Magandang araw! Halina't gawin natin kasiyasiya ang pag-aaral ng kasaysayan at tuklasin natin ang mga nangyari kung paano naging malaya at matagumpay ang mga Pilipino sa ngayon. Napakalaki ang naging partisipasyon ng mga kababaihan sa panahon ng Revolusyong Pilipino noong panahon ng Katipunan. Sa labis na pagmamahal din sa kalayaan, ang iba sa kanila ay napilitan ding makipaglaban sa kabila ng kanilang kasarian. Halina at sumpungan natin ang mga naging partisipasyon ng ilang magigiting na kababaihan sa Revolusyong Pilipino. Melchora Aquino Pinansagan tandang Sora si Melchora Aquino bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod at pagkakanlong sa mga kababayan noong Himagsikang 1896, kahit na siya ay nasa katandaang bulang na. Itinuturing siyang ina ng Revolusyong Pilipino o ina ng Himagsikan. Isinilang siya sa Balintawak noong ika ng Enero taong 1812 sa bayan ng Kalaokan. Sinauhan at Valentina Aquino na pawang mga maralita ang kanyang mga magulang. Sa kanyang pagtigulang, ikinasal siya kay Porgencio Ramos, isang kabesa del barrio at nagsilang ng anim na anak. Nang sumiklap ang revolusyon laban sa mga Espanyol noong 1896 ay 84 na taong gulang na si Aquino. Ngunit hindi naging hadlang o sagabal ang kanyang edad upang makapaglingkod sa mga katipunero. Naging kanlungan ng mga hapo at sugatang mandirigmang Pilipino ang kanyang tahanan at munting tindahan na ginagamit ding lihim na pulungan ng mga ito. Nangangalap din siya ng mga damit at gamot para sa kanila. Nasaksayan niya at ng kanyang mga anak na sina Juan Ramos ang pagpunit ng mga sedula sa unang sigaw. Dahil sa pagkakasangkot sa himagsikan, hinuli siya at ipinatapon ng mga Espanyol sa Guam sa may Islas Marianas. Nang masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1898, kasama si Aquino sa mga pinalaya at pinabalik sa bansa. Namatay siya noong 1919 dahil sa katandaan at inilibing sa sarili niyang bakuran. Na ngayon ay bahagi na ng Himlayang Pilipino Memorial Park at inilipat ito patungo sa pambansang dambana ni Tandang Sora sa Banlat Road, Barangay Tandang Sora, Lunsod ng Quezon. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nilagay sa salaping papel ng Banko Sentral ng Pilipinas sa isang daang pisong papel mula 1951 hanggang 1966. Lumabas din siya sa liman sentimong barya mula 1967 hanggang 1992. Ipinahayag ang taon ng 2012 na taon ay tandang Sora bilang pagunita sa ikalawang sentaryo ng kanyang kapanganakan. Trinidad, Texon Si Trinidad Perez Texon ay binansaga ni General Emilio Aguinaldo na ina ng biyak na bato. Tinawag din siyang ina ng Philippine Red Cross at tinuguri ang Mother of Mercy dahil sa kanyang seribisyo sa kapwa katipunero. Ipinanganak siya noong November 18, taong 1848 sa San Miguel de Mayomo, Bulacan. Isa siya sa labing anim na anak ni na Rafael Texon at Monica Perez. Kung ang ibang dalagita ay pananahi at pagbuwarda ang hilig, si Trinidad ay iskrima ang pinagkakabalahan. Para sa kanya, dapat matutunan ng parehong lalaki at babae ang paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Bata pa lang ay kinakitaan na ng tapang si Trinidad. Dahil sa angking tapang at lakas ng personalidad, natakot ang mga kalalakihan na umakit ng ligaw. Pero may isang mapangahas na lalaki na nagtagumpay sa puso ni Trinidad. Labing siyam na taong gulang siya nang ikasal siya at biniyayaan ng dalawang anak. Sa kasama ang palad na matay pareho ang bata. Sa edad na apat na putpito ay sumapit siya sa katipunan. Kahit hindi naman kailangan para sa kababaihan na pumirma sa dokumento ng panunumpa gamit ang sarili niyang dugo, ginawa pa rin iyon sa matapang na si Trinidad. Tinulungan niya ang grupo sa pamamagitan ng pagpuslit ng mga armas mula sa korte ng Kalookan at San Isidro. Kasama rin siya sa mga laban na pinamunuhan ni General Francisco Macabolos ng Nueva Ecija, General Llanera, General Asiado Torres at General Gregorio del Pilar ng Bulacan at marami pang iba. Nung digma ang Amerikano-Pilipino ay lumaban si Texon sa ilalim ng pamumuno ni General Gregorio del Pilar. Pagkatapos ng gera, ipinagpatuloy niya ang pagninegosyo sa Nueva Ecija na pagbibenta ng karne sa San Antonio at Talavera. Namatay siya noong Enero 28, taong 1928 sa Philippine General Hospital sa edad na 70 siyam. Gregoria de Jesus, tinaguri ang Lakambini ng Katipunan. 
Rasmi lang siya noong ikasyam ng Mayo taong 1875 sa Kalaokan. At isa sa apat na anak ni na Nicolas de Jesus at Baltasara Alvarez Francisco. Si Gregoria o mas kilala sa tawag na Uriang ay lumaging maganda at maraming maniligaw. Isa sa kanila at pinakamasugid si Andres Bonifacio. Nakasal sila noong 1893 sa Binondo, Maynila. Ikinasal muli alinsunod sa ritual ng katipunan. Makaraan ng isang linggo nagpatawag sa pangalang Lakambini. Malaki ang papel ni Oriang sa pag-iingat ng mga lihim na papeles at dokumento ng katipunan. Mabilis niya itong nalikom at naitakas ng minsang magsiyasat ang mga pulis veterana sa kanilang puok. Pagkatapos paslangin ng Supremo, nasadlak siya sa kung saan-saan hanggang sa manirahan sa Pasig. Dito niya nakatagpo si Julio Nakpil, dating kalihim ng Supremo at pinuno ng mga manghihimagsik sa Montalban at San Mateo Rizal. Ikinasal sila sa Quiapo noong 1898. Panahon ng pananakop ng mga Hapones nang mamatay si Uriang noong ika-15 ng Marso taong 1943 dahil sa atake sa puso. Gabriela Silang Siya ang kauna-unahang Pilipinong babae na namuno sa isang himagsikan noong kulinasasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Siya ay pinanganak bilang Maria Josepa Gabriela Carino noong Kalabinsyam ng Marso taong 1731 sa Kanyogan, Ilacosur. Siya ay nagpakasal ng labag sa kanyang kagustuhan noong siya ay minor de edad pa lamang. Namatay ang kanyang asawa at lumipas ang ilang taon at napangasawa naman ni Gabriela si Diego Silang. Magiting na lumaban si Diego sa mga Kastila at napalaya ang vegan. Sila ay nanirahan sa vegan mula 1762 hanggang sa mamatay si Diego at muli nitong pagkabiyuda. Ang naudlot na pagkikipaglaban ni Diego Silang ay buong giting niyang ipinagpatuloy. Si Gabriela Silang ay dinakip at pinitay noong ika-20 ng Setyembre taong 1763. Siya ay tinaguriang unang babaeng general. Tinagurian din siyang unang babaeng martir dahil sa kanyang katapangan at kagitingan para sa kapakanan ng bayan. Josepa Rizal Ang ikasyam na anak ng pamilyang Rizal at ipinanganak noong 1865, siya ay kila rin bilang panggoy. Siya ay nagkaroon ng sakit na epilepsy, ngunit sa kabila ng kanyang sakit, nagawa niya pa rin sumali sa katipunan at naging isang katipunera. Si Josepa ay nahalal bilang pangulo ng mga kababaihan sa katipunan. Isa rin siya sa mga original na membro ng katipunan kasama si na Gregoria de Jesus. Namatay siya ng walang asawa o anak sa taong 1945. Patrocinio Gamboa y Villarreal Kilala sa tawag na Tia Patron at tinaguri ang Bayani ng Haru Ipinanganak noong ikatatlumpo ng Abril taong 1865 Ang kanyang mga magulang ay sina Fermin Gamboa at Yunina Villarreal Dahil anak ng isang mariwasang pamilya, nag-aral siya sa mga peribadong guro Kinilala bilang religyosa ngunit may malayang pag-iisip Sinundan niya ang mga sinusulat ng mga propagandista at binasa ang mga nibela ni Rizal. Nang sumikla pang himagsikan ng 1896 ay 31 taong gulang na siya. Sumama siya sa mga lider na naghihimagsik sa kanilang lalawigan. Siya kasama ng ilang kababaihan ay tumahi ng watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Visayas noong ikalabimbito ng Nobyembre taong 1898 na isinunod niya ang mga simbolo ng watawat sa tinahi ni Marcela Goncillo at daging tagaingat ng watawat ng Revolusyong Pamalahan sa Visayas. Bukod sa mapanganib ang pagdadala ng watawat, tinupad ni Pia Patron ang maraming tungkulin bilang ispiya, tagahatid ng mensahe ng Revolusyon, malaking tulong ang kanyang reputasyon bilang anak mayaman, nang ulegta din siya ng mga salapi, pagkain, gamot at armas. Namatay siyang soltera noong ka-24 ng Nobyembre taong 1953. Marcela Goncillo Ipinanganak siya noong ikadalawamputisa ng Hunyo taong 1860 sa Taal, Batangas. Sina Francisco Marino at Eugenia Coronel ang kanyang mga magulang. Sa gulang na tatlumpo, ikinasal siya kay Felipe Agoncillo, ang abogadong kumatawan sa Pilipinas sa kasunduan sa Paris noong 1898. Habang nasa Hong Kong, pinakiusapan siya ni General Emilio Aguinaldo na humabi ng watawat na sasagisag sa bansang Pilipinas at ayon sa disenyo ni Aguinaldo. Gamit ang sedang binili niya sa Hong Kong, 
si Marcela Goncillo ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas kasama ng kanyang anak at kaibigan sa loob ng limang araw. Dahil dito, binansagan siyang ina ng watawat ng Pilipinas. Pumanaw siya noong ikatatlumpo ng Mayo taong 1946 at inilagak kasama ang mga labi ng kanyang asawa sa Sementeryo La Loma sa Maynila. Sangayon sa kanyang huling-hiling, ginawang museyo ang kanilang bahay sa Taal na ngayon ay nakapangalan na sa kanya. Esperyona Bonifacio, isang katiponera at kilala sa tawag na nonay. Isa sa mga kauna-unahang babaeng kasapi ng katipunan na itinatag ng kanyang nakatatandang kapatid na si Andres Bonifacio. Siya ay kinasal kay Teodoro Plata na isa rin sa mga nagtatag ng katipunan. Siya ay nabalo pagkaraan ng tatlong taon ng madakip at bitayin si Plata sa pagumbayan. Di naglaon na pangasawa siya ng isang tagakabite at namatay noong Mayo 26 taong 1956 sa Paco, Manila. Siya ang nalalamang pinakahuling kapatid ng Supremo na nabuhay pagkatapos ng pananakop ng mga dayuan sa Pilipinas. Agueda Esteban de la Cruz Isang katipunera na siyang tagabili ng bala at pulubura sa Maynila at dinadala niya ito sa kanyang asawa sa Cavite. Siya ang ikalawang anak ni na Ambrosio Esteban at Francesca de la Cruz. Ikinasal siya kay Mariano Baroga na tubong Ilocos Norte at binayaan ng tatlong anak. Si Mariano ay kilala bilang tungkod na responsable sa mga pag-atake sa mga kuta ng Espanyol sa San Juan del Monte, Montalban at Marikina. Nang ilipat ito sa Cavite, isinama niya ang asawa. Si Agueda ay pinagkakatiwala ang magdala ng mga mahalagang dokumento at mga planong pag-atake sa mga instalasyon ng mga Espanyol. Matapos ang mahabang panahon ng palipat-lipat ng paninirahan sa ibang bansa, bumalik si Agueda sa Pilipinas ng panahon ng pananakop ng mga Apones at doon na rin ito namatay. Taliwas sa ikinikintal ng tradisyonal na imahen bilang typical na ina at asawa, masusumpungan sa kasaysayan ang naging gampanin nila sa pagpasok ng daang taon. Ito ay pagkilala sa kababaihan bilang kapantay o kundi man kayang makipagsabay sa mga kalalakihan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunod.